நம்ம லைட்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூடியூப் வீடியோஸில் நிறையா இடங்களில் தவறு பண்ணுவோம் ஸோ என்னென்ன தவறுகள் நம்ம லைட்டிங்கில் பண்ணுறோம் ஸோ லைட்டிங் எப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நம்மக்கிட்ட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான லைட்டிங் செட்டப்பில் எப்படி ஒரு குவாலிட்டியான வீடியோ கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தான் எனக்கு அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் தம்பி ஒரு டவுட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்க்க முடியும் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் ஸோ இன்றைக்கி லைட்டிங் அப்படின்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நிறையா பேர் வந்துட்டு யூடியூப்பில் வந்து வீடியோஸ் வந்து நல்லா பண்ணுறாங்க குவாலிட்டியாக கொடுக்குறாங்க கண்டென்ட் பட் லைட்டிங் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் பெரிய லேகாக இருக்காங்க ஏன்னா லைட்டிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக்காக கேமரா ஆன் பண்ணி நான் பேசினா போதும் எனக்கு மொபைலில் எனக்கு கண்டென்ட் தான் முக்கியம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பட் இது வந்து ஒரு வளர்ந்த யூடியூபர் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மொபைல் ஆன் பண்ணி பேசுகிறாரு அப்படின்னா ஓகே வேறஸ் இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேட்டராக உள்ளே வரீங்கும் போது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காம்படிஷனான ஒரு ஃபீல்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பா யூடியூப் தான் ஸோ இதில் நம்ம வந்து இப்படி தான் போகணும் அப்படி தான் போகணுன்றது இல்லை ஓரளவுக்காச்சும் விஷுவல் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அப்பீலிங்காக இருந்தால் தான் அந்த கண்டென்ட்டை வந்து ஓரளவுக்கு அது வாட்ச் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த ப்ரெசன்டேஷன் சரி ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் பார்ட்டுக்கு நான் இந்த இடத்துல வரல ஸோ லைட்டிங்க்கு மட்டும் நான் வரேன் ஸோ இந்த செட்டப் அதாவது இப்போ நான் உங்கள் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கிற செட்டப் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக எங்கிட்ட இருக்கிற டேபிள் லேம்பை மட்டும் வச்சு நான் பண்ணது ஸோ ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் ஸ்டாண்டும் நான் கட்டியிருக்கேன் ஓகேங்களா இன்னொன்று அதே மாதிரி தான் லைட் ஸ்டாண்டில் கட்டியிருக்கேன் ஈவன் அடாப்டர் கூட நான் யூஸ் பண்ணல மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா பின்னாடி வந்து ஒரு பேக் லைட் அதாவது எனக்கு பின்னாடி ஒரு ரிம் லைட் நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் லைட்டிங் செட்டப்பில் தான் அவங்க முன்னாடி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எப்படிப்பா ப்ரொஃபஷ்னலாக லைட்டிங் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறுகள் என்னென்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஓகேங்க ஸோ பேசிக்காக லைட்டிங் அப்படின்றத ஒரு டீட்டெயிலிங்காக நான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யூடியூபர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு லைட்டிங் செட்டப் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டிஐஒய் மெத்தடில் தான் மேக்ஸிமம் லைட்டிங் வந்து இன்றைக்கி ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடி லேம்ப் யூஸ் பண்ணுறாங்க அல்லது இன்றைக்கி ஆன்லைனில் பார்த்திங்கன்னா டிஐஒய் சாஃப்ட் பாக்ஸ் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்து டிஐஒய் மெத்தட்ஸ் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் லைட்டிங்கில் ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்று எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் லைட்டிங் அதாவது சன் லைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டோர் லைட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஒன்றா நம்ம நேச்சுரல் லைட்டில் டோட்டலாக ரெக்கார்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு இல்லை அப்படின்னா டோட்டலாக ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் பட் மேக்ஸிமம் யூடியூபர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல தான் ஒரு பெரிய தப் பண்ணுவாங்க ஈவன் என்னோடய ஸ்டார்டிங் வீடியோஸ்லேயும் நான் இந்த தப்பு பண்ணியிருந்தேன் அதனால தான் இதை பின் பாயிண்ட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் லைட்டுங்க மெர்ஜாகி நம்ம வீடியோ பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி லைட்டிங் டோட்டலாக அன்னியூனாக இருக்கும் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபேராக இருக்காது ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் அது ஸோ அடுத்த முக்கியமான மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டைரக்ட் லைட்டிங் இப்போ நிறையா யூடியூபர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ரெண்டு லேம்பை மட்டும் வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமும் லைட் ஆன் பண்ணி வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அழகாக இருப்பாங்க வீடியோவோட எண்ணில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே வேர்த்து கொட்டி அசிங்கமாக தெரியுவாங்க அதே மாதிரி அவங்களோட ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா பேச்சி பேச்சியாக திட்டு திட்டாக தெரியும் அதே மாதிரி ஷேடோஸ் வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா டைரக்ட் லைட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் மிஸ்டேக்ஸு ஸோ இதை நம்ம எப்படி எலிமினேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் அதாவது அந்த டைரக்ட் லைட்டை வந்து சாஃப்ட் லைட் பண்ணணும் சாஃப்ட் லைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து டிஃப்யூஸ் பண்ணணும் டிஃப்யூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் பேப்பர் இருந்தால் போதும் அல்லது இப்போ இந்த அம்ரலா லைட் இருக்குது 
டோட்டலாக வந்து நமக்கு சாஃப்ட் லைட்டாக தான் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் பவுன்ஸ் லைட் நிறைய இடங்களில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஈவன் சன்லைட்டில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பவுன்சர் வந்து வெளியில் கிடைக்கும் ஸோ ரெஃப்ளெக்டர்னு சொல்லுவோம் அதை ஸோ அதை கூட நீங்கள் வந்து உங்களோட வீடியோஸில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன இண்டோர் லைட்டிங்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈவன் லைட்டிங் ஈவனாக இருக்காது ஸோ ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா கூல் லைட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து வார்ம் லைட்டாக இருக்கும் ஸோ கூல் லைட்டும் வார்ம் லைட்டும் மெர்ஜாகி ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு அடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங்கில் வந்து ஒரு சைடு ஒயிட்டாக இருக்கும் ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா எல்லோ இஸ்டிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வீடியோஸ் வந்து அன்னிவனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கூடுமான வரைக்கும் நீங்கள் இண்டோர் லைட்டிங் பண்ணும்போது ஒரே டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் லைட் பல்பு வாங்குங்க அதே மாதிரி ஒரே டைப் ஆஃப் லைட் வாங்க கூல் லைட் வாங்குறீங்கன்னா டோட்டலாக கூல் லைட்டே வாங்க இல்லை வார்ம் லைட் வாங்குறீங்கன்னா டோட்டலாக வார்ம் லைட்டே வாங்க ஸோ லைட் அந்த மாதிரி மாற்றி பண்ணாதீங்க ஓகே ஃபைனல் பாயிண்ட் என்னன்னு ஃபைனல் பாயிண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேச்சுரல் லைட்டில் வீடியோஸ் பண்ணுறவங்களுக்கான ஃபைனல் பாயிண்ட் ஸோ இந்த நேச்சுரல் லைட்டில் வீடியோஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியல் டைம் அப்படின்னு சொன்னால் காலையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஷேடோஸ் விழுகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது பிஃபோர் எயிட் தேர்ட்டி எயிட் ஓ கிளாக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ பார்க்குறதுக்கு அந்த சாஃப்ட் லைட்டில் வீடியோஸ் நான் அருமையாக இருக்கும் ஓகே இன்கேஸ் வந்து எனக்கு வெயில் வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை எங்கேயாவது நிழல் இருக்கிற பக்கத்தில் போய் நீங்கள் வீடியோ பண்ணிங்கனாலும் வீடியோ வந்து ரிச் அண்ட் கிளியராக இருக்கும் பட் டைரக்டான சன்லைட்டில் போய் வீடியோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்போஷர் வந்து உங்களோட ஃபேஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டல்லாக காட்டும் சன்லைட் தான் அதிகமாக காட்டும் ஸோ அதனால் டைரக்ட் சன்லைட்டில் வீடியோஸ் பண்ணுறதை தவிர்த்துருங்க இல்லை ஏன்னா இன்னொரு ஐடல் டைம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லேட் ஈவினிங் அதாவது ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி அண்ட் அபோவ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா உங்களோட வீடியோ ரெக்கார்டிங் ரொம்ப தரமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இண்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் லைட்டில் நம்ம பண்ணக்கூடிய பேசிக்கான மிஸ்டேக்ஸு ஸோ உங்களோட வீடியோஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த டிப்ஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ நம்ம சந்திக்கலாம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் லைட்டிங் என்னென்ன என்ன மாதிரி நம்ம லைட்டிங்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு வீடியோ நான் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ் அண்ட் ஹாவ் அ நைஸ் டே தேங்